Au départ, c'était juste une idée un peu folle. Vouloir traverser la France à pied par ces montagnes. Pendant des mois, vivre au rythme des bivouacs improvisés, se retrouver seul avec la nature ou profiter du temps libre pour faire d'incroyables rencontres. Ce voyage, ce défi, nous sommes de plus en plus nombreux à le chercher, en quête de l'aventure qui marque une vie. Vivre un instant suspendu où chaque pas est une petite victoire, chaque panorama est une grande récompense. Alors que l'Exatrek n'existe que depuis quelques années, vous étiez cet été plusieurs centaines à parcourir le sentier et nous avons décidé de partir à votre rencontre. Kilomètres, 17 parcs naturels et 135 000 mètres de dénivelé. Des Vosges aux Pyrénées, en passant par les Alpes et les hauts plateaux du centre, les six étapes de l'Exatrek traversent la France sauvage. S'il y a bien un lieu qui intrigue, qui incite à la magie, c'est certainement le Grand Est français. 670 km à travers des forêts enchantées, les Vosges du Nord et ses châteaux par milliers, le ballon qui tient son nom de sa silhouette, les Gorges du Doubs, trésor caché du pays comtois, et le Jura, un promontoire pour y admirer les Alpes. Que vous partiez du nord au sud ou l'inverse, les Vosges marquent forcément un moment spécial. Des forêts, des châteaux, des étendues vertes à perte de vue. Et les Vosges, c'est mystérieux. On a beau ne jamais se trouver bien loin de la civilisation, le bivouac est autorisé quasiment partout et c'est un sentiment de liberté assez fort. to go back to your roots because the everyday basis is just wake up go to work you know sleep it's just everyday routine and this uh, is like the days are very long and you experience very different things than in normal life you go through many emotions and just look for the magic <laughs> Terrain, terrain from forest, 
to mountains, to lakes, and it's close. Something happens, I can always go home, you know, call it off for a week or two, come back. Uh, but yeah, I think it's the closest one and it's gonna be the most popular in Europe, most friendly one. À la frontière suisse, au berceau de l'absinthe et de la pêche, se trouvent les gorges du Doubs. Il y a des lieux comme ça, hors du temps, dont on a l'impression que la vie a fait une pause. Je pense à la cabane du pêcheur, aux feux de camp improvisés sur les rives, aux baignades du matin ou du soir. Le sentier suit son cours et avec lui, les premiers moments inoubliables commencent à remplir notre quotidien. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. La variété des paysages est en harmonie avec la diversité des rencontres. La fierté du chemin parcouru est proportionnelle à l'aventure qui se trouve derrière la prochaine colline. Que c'est bon de vivre chaque jour comme une inconnue, comme une page vierge où tout est à écrire. your job work in the office or somewhere in a cube whatever and you're not used to seeing green all day or hearing the river hearing the birds every day but yeah just meeting people on the trail they are ahead of you and you can recognize sometimes even a smell through hiker so they're like they're hiking the hexa trek <laughs> I'm gonna approach them and uh, it's nice to kind of make them a little bit confused at first but then you're instantly friends so it's kind of funny every time the interaction with different people you know it's um, like I mentioned before it brings different kind of people together you know so it's nice Le Grand Est, c'est plus qu'une expérience de randonnée, une ode à la tranquillité, la gastronomie, l'accueil des habitants. La douceur des jours de marche de cette première étape s'achève ici, au pied du gigantesque lac Léman. De l'autre côté, les Alpes, et avec elles, une toute autre histoire commence. Là où les sommets flirtent avec les nuages, où les marmottes et les bouquetins ont trouvé refuge, chaque pas est une poésie échangée avec le sol. Quelles sont belles ces Alpes Du Chablais au massif des Cers, en passant par le plus vieux parc national de France, la Vanoise, et bien sûr le massif du Mont Blanc, pendant 380 km, cette étape serpente les merveilles naturelles créées par la nature. Et je m'étais dit qu'un jour, je rêverais en fait de me lancer sur une longue randonnée quoi, une longue marche. J'avais pas de plan en tête en fait. C'est euh, le moment où l'exatrek est arrivé dans ma vie entre guillemets que j'ai connu ça. Je me suis dit ah ouais mais là il n'y a pas de doute en fait. C'est euh, en France et euh, à travers tout parce que je, je fais que dire moi aux gens effectivement que c'est en France qu'on a des paysages de fous et là de traverser tout ça c'était euh, ouais, c'était direct euh, le coup de cœur. Quoi. Pourquoi on s'inflige un truc pareil? 3000 km, 140 000 mètres de dénivelé, 4 mois de marche. Qu'est-ce qui nous pousse volontairement à faire son pactage et à partir Au 
fur et à mesure que je rencontre les randonneurs sur le sentier, je me rends compte qu'il y a autant de raisons que de marcheurs. Pour certains, c'est le goût prononcé pour une aventure unique, prendre un temps pour soi. Une vie, c'est long. Est-ce qu'il ne serait pas possible de s'offrir au moins une fois pour quelques mois Une parenthèse où notre seule préoccupation, c'est de savoir où dormir ce soir et quoi cuisiner à midi Pour d'autres, c'est le dépassement de soi. Pouvoir être fier quand on regarde derrière soi et qu'on voit les sommets gravis par milliers. C'est vrai qu'il y a de quoi être fier. Les gens, quand on les rencontre et qu'ils nous racontent notre histoire, ils sont souvent plutôt impressionnés, ça crée une certaine forme de confiance en soi. Certains diront aussi que c'est juste une autre manière de voyager. Il y a encore quelques temps, quand on voulait tout quitter, on prenait un billet tour du monde pour aller voir les 7 merveilles sur les 5 continents. Pour des raisons écologiques ou simplement de bon sens, certains ont fait le choix de voyager différemment. Existe-t-il vraiment une meilleure manière que de marcher pour découvrir un pays, ses paysages, sa culture, ses traditions moi, ça a été une, une de mes parties préférées en termes que ce soit intensité technique, paysage ou ressenti personnel. Parce que je trouve on est sur des paysages ouais, qui sont... C'est de, de la belle montagne, c'est de la vraie montagne. Il euh, y a des vues incroyables, il y a des chemins techniques. Il y a aussi... Euh, moi, j'ai eu pas mal de bouquetins, des animaux. C'est... Euh, Ouais, c'est des. Moi, je trouve c'est des beaux moments de montagne, quoi. C'est une belle diversité et quand on s'imagine la montagne, je pense qu'on peut, euh, on peut s'imaginer ce genre de paysage. Quoi. Ouais. Il y a quand même une sensation de liberté qui est assez, euh, assez incroyable avec l'exatrek. Moi, je le fais en solitaire, donc euh, c'est vraiment. Euh, je décide, je me balade, je m'arrête, je profite ou j'avance comme je veux. Et euh, je... moi, je trouve qu'il y a une belle relation avec la nature qui s'établit. Enfin, c'est aussi ça que je recherchais. Et, euh, que ce soit dans les Vosges au début, dans la forêt qui est profonde ou dans les, euh, dans les montagnes euh, avec les Alpes et tout ça, je trouve qu'il y a un... Moi, ce que j'apprécie le plus pour l'instant, c'est des moments assez euh, arrêtés, des instants un peu euh, comme ça, là, en, en pleine nature. Et je trouve que là, mon exatrix, c'est ces moments-là que j'apprécie le plus. En fait, on m'a beaucoup envoyé de messages pour me dire si tu passes par chez moi, euh, n'hésite pas. Ou alors, ah, je vois que tu es pas loin de chez moi, bah, tu peux venir. Donc, j'ai été invité comme ça. Et puis, c'est aussi arrivé que voilà, sur le chemin, tu discutes avec quelqu'un qui est intéressé et qui euh, t'invite à manger, te donne un coup à boire ou même te dit bon, bah, si tu veux dormir, euh, tu peux le faire. Et euh, bah, je ne m'attendais pas, à, en fait, vu que c'est mon premier euh, trek comme ça, qu'il y ait une solidarité et un accueil... Euh, super naturel et désintéressé des gens et ça, ça fait super plaisir à s'en rendre compte. L'entraide. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce genre d'aventure. Ce qu'on appelle communément les trail angels aux états unis des locaux avec le cœur sur la main qui aident à leur manière ceux qui traversent le pays à pied, eh bien ils existent aussi en France. La générosité qui se trouve sur les bords du sentier, que ce soit pour une douche chaude, un café, une nuit au sec, ces petits gestes d'humanité, ça vous réchauffe le cœur et ça recharge l'envie de faire quelques kilomètres de plus. De l'autre côté de la face imposante du Mont Blanc, le sentier se poursuit à travers le Beaufortin et la Vanoise. Avec eux, on fait aussi les 1000 km sur l'Exatrec. Les petits rituels du quotidien deviennent notre normalité. Monter sa tente, ranger toutes ses affaires dans un ordre bien précis, penser à avoir suffisamment d'eau et rêver d'une bonne bière au prochain refuge. On commence à y prendre goût à cette vie, Réduit au strict minimum, débarrassé du superflu, une journée après l'autre, l'essentiel de notre activité se résume à admirer, à contempler et à trouver un sens à cette idée un peu folle. Et si finalement, c'était pas justement ça le but recherché 
mettre un peu de folie dans un quotidien qui en manque parfois, sortir de sa zone de confort et regarder d'un œil bienveillant notre chemin parcouru jusqu'ici. Sois pas pressé. Si tu prends le temps de faire l'exatrec, ne te dis pas ce sera en trois mois parce que c'est trois mois. Si tu peux avoir plus de temps, si tu as la chance par rapport à ton travail, par rapport à ta vie, ta situation, que ce soit en cinq mois, n'hésite pas parce que je pense que plus tard dans ta vie, tu te diras j'ai bien fait de ne pas être pressé et d'avoir pris mon temps sur cette aventure-là. Toujours au cœur des montagnes, nous changeons de région pour entrer dans les Hautes Alpes. Certainement la section la plus dure physiquement de tout l'Exatrek, cette étape c'est un peu comme la précédente, avec beaucoup moins de touristes et beaucoup plus de dénivelé. Je ne me sentais pas forcément à ma place et je savais que depuis petite, bah, j'ai toujours euh, aimé euh, la marche. Je suis issue d'une famille qui aime la randonnée et qui aime la montagne aussi qui m'a transmis aussi ces valeurs-là. Et euh, je savais que je devais que j'avais quelque chose à faire avec la montagne. Je ne savais pas trop quoi, sous quelle forme. Et ça j'ai un peu réfléchi euh, pendant quelques années à savoir qu'est-ce que j'allais faire avec la montagne. Et au final, euh, je me sens bien quand je marche. Euh, à chaque fois que je quittais Paris, j'allais bah, souvent dans les Pyrénées et marcher. Et je me suis dit, en fait, euh, pourquoi pas expérimenter euh, une vraie, un vrai mode de vie en marchant et aussi avec un, une sorte de minimalisme dans le matériel parce que je sais que bah, à Paris j'avais un peu tout euh, et que ce soit à Paris ou, ou ailleurs euh, on vit avec euh, bah, beaucoup de choses à disposition facilement à disposition et ouais donc voilà donc ce goût de la liberté et d'expérimenter de, le minimalisme à la fois dans le matériel et dans le confort euh, parce que j'adore bivouaquer, en fait, je me suis rendu compte que le bivouac, j'adore ça, j'ai pas besoin d'un lit ou quoi, ça ça. aujourd'hui ça me manque pas un lit. Et j'aime euh, le bivouac parce que j'aime euh, m'arrêter où je veux. Euh, c'est ça aussi ce sentiment de liberté, c'est de pouvoir aller où on veut. J'ai 21 ans, euh, bah, je suis parti pour faire l'Exatrek depuis 43 jours. C'est une petite fierté d'être le plus jeune de l'Exatrek. C'est assez sympa, ça rajoute du défi davantage de se dire que bah voilà, on, je fais la même chose que, que des gens qui préparent ça depuis. Enfin, qui réfléchissent à ce genre de projet depuis des années. Moi je juste un peu foncé. Donc c'est très très chouette de se retrouver le plus jeune. Ouais, vraiment une chouette expérience. Je pose souvent la question de me dire mais comment tu fais Tu sors des études Comment tu fais pour avoir 3-4 mois bah, J'ai juste travaillé, j'ai mis de côté. J'ai tout mis de côté par contre et, et j'y consacre tout à mon matériel et à cette randonnée. Et quand je rentrerai, il bah, faut que je retourne travailler. Quoi, mais... Juste le fait de se lancer et de ne pas se poser des questions et de ne pas écouter non plus les autres, c'est aussi un choix et c'est ce choix qui permet aussi après, je pense, d'avoir aussi encore plus confiance en soi. 
et ça apporte tellement de choses qu'en fait, euh, qu'on soit, pour moi, qu'on soit fille ou garçon, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, c'est toute seule. Mais t'as pas peur Mais peur de quoi peur, euh, ouais. C'est que ça, c'est inévitable. Tu vas devoir tenir le coup, quoi. Je pense que c'était ça, avant tout, le, le défi. Ce qui a fait qu'au début, je me suis... Euh, je me suis même dépêché, je voulais, j'étais à fond, j'avais une adrénaline chaque jour qui me poussait à avancer et j'ai un peu abandonné cette notion de me dépêcher, j'apprécie de me dire que bah, si je suis bien, bah, je peux rester là quoi, un petit moment, je peux profiter, je peux manger, 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 et encore manger, euh, pas, on peut consacrer du temps à chaque petit plaisir et c'est vrai que je commence de plus en plus à faire passer ça à l'avance. Je, je me pose, je m'accepte de plus en plus de petits plaisirs euh, en me disant euh, « bon, tant pis, j'aurai plus d'argent quand je vais rentrer » et puis voilà quoi, mais j'aurai mangé des très bonnes omelettes en refuge. <rire> Au début, j'avais du mal à me rendre compte, à prendre conscience que c'était un truc pas commun et au bout de plus, quelques semaines, euh, je me suis dit, ok, bon, c'est pas mal quoi, c'est un peu unique ce que je suis en train de faire et c'est exceptionnel. Et j'ai assisté à un coucher de soleil incroyable. J'arrivais même pas à aller me coucher, j'étais comme ça dans ma tente, avant de la fermer, à regarder, je voyais le soleil qui descendait, qui passait du jaune au orange au rouge, pour enfin disparaître, c'était incroyable. Un moment unique. On s'aperçoit que la vie est belle. Et on profite de chacun de ces instants. Et, euh, et c'est justement ça que je ressens dans, dans chacun de ces cols, dans chacun de ces sommets, dans chacun de ces points de vue, ces rochers, ces montagnes, ces fleurs. C'est d'être au sommet du monde et, et d'y arriver à pied. <rire> Probablement un des premiers à lancer ce, cette culture du bob. Et non, franchement, ouais, il faut partir en bob, le truc le plus coloré possible, <rire> le truc le plus voyant qui permet à 100 mètres de dire « Oh purée, c'est lui Je le reconnais, il arrive <rire> !» Entre les Alpes et les Pyrénées, cette quatrième étape permet de mettre pour quelques jours les dénivelés en pause. Cos, au plateau, canyon, le sentier trouve son chemin à travers le parc national des Cévennes. Au fil de l'eau, les gorges de l'Ardèche, du Tarn, de la Jonte ou de la Dourbie. La nature est quand même bien faite et elle a recouvert la section la plus chaude du sentier, de rivières et d'endroits où se réfugier des maintenant trop habituelles canicules estivales. C'est aussi l'occasion de découvrir une autre France, celle de la gastronomie, des fleurs sauvages et des prairies de lavande, celle qui n'est pas habitée que par des humains. Une France où chaque petit village est presque un cliché. L'église sur la place centrale, le bar PMU qui fait l'angle, les dimanches où l'on crie pour vendre ses légumes sur la place du marché. I think for me it's clarified a lot about my personality and about the direction that I want to take my life and how I want to treat my life. Um, I think on this journey I've really dropped the life as a destination thing and rather embracing it as a journey. And I think I've realized that I'm always going to be traveling. I'm always going to be going from one place to the next. Um, I'm never going to, well, I say never. At this point, I don't see myself ever settling down, um, staying in one place. I, I'm a traveler, I'm a hiker, I journey, and I think I've really embraced that on this hike. My parents aren't happy about that. <laughs> 
s'il y a bien une chose qui pourrait être universelle, qui devrait être accessible à tout le monde, et de toutes les façons de le pratiquer, c'est bien la marche. Avec un minimum de sous de côté, un corps en bonne santé, et une grosse dose de volonté, il n'y a quand même pas grand chose qui empêche qui que ce soit de rejoindre les deux bouts du sentier. Certains courent, sprintent et descendent les pentes comme des chefs de montagne. D'autres préféreront les longues journées remplies de pauses, d'écriture dans son journal, et de quelques lignes de poésie laissées quelque part dans une cabane. Se découvrir des talents de lecteur, dessinateur, cuisinier, ou être simplement rêveur de son propre avenir. Et pourquoi pas couper son téléphone, le mettre en mode avion pendant que le reste se met en mode piéton Dans une époque où la vitesse dicte souvent nos vies, est-il encore nécessaire de faire une petite éloge de la lenteur C'est quoi traverser la France Une heure d'avion, quatre heures de train, 16 heures de voiture ou quatre mois de marche Anyone that's done a long hike, I think understands the, I don't know, the magic that you fall into. After about 10, 15 days of being on trail, the rhythm, the simplicity of life, of just you, the trail, where you're sleeping tonight and getting food. And that's, that's life and I love it. I love just being able to just focus on the here and now. Um, And you get that with through hiking. Yeah. I would honestly say I feel safer on trail than I feel most times. So I feel safer when I'm on trail than I do when I'm walking through town. Um, sometimes even when I'm at home. There's nothing out here really that wants to hurt you. There's nothing that's going to happen as long as you are, you know, you think about what you're doing, you don't do anything reckless, you are going to be fine. Um, you can always get out, <laughs> you can always stop, you can always leave, there's no one forcing you. And all the people that you meet, they're all hikers, they're cool, um, they're really fine, so yeah. En toile de fond des plus beaux villages du pays Qatar, la plus sauvage de toutes les régions de l'Exatrec commence à se dévoiler. Les Pyrénées, dernier rempart de 900 km qui se dresse entre notre envie d'en terminer et l'océan Atlantique. Depuis le parc régional des Pyrénées catalanes à l'Ariège, les paysages défilent. Quelle chance d'avoir un si beau pays. C'est fou quand on y pense. 70 millions d'habitants et pourtant depuis le départ, ce sentiment d'être seul, d'être en contact permanent avec la nature, de dormir au creux d'une vallée ou au pied d'un lac chaque nuit. Les Pyrénées ne dérogent pas à la règle. Au contraire, bien plus qu'une simple frontière géographique, cette chaîne de montagnes est d'une telle beauté. J'ai croisé quelqu'un euh, vraiment à la sortie du train quand j'ai commencé l'Exatrek, euh, qui m'a dit « vous allez où ?» et moi j'ai dit bah, « je vais à Andai, mais je rigolais parce que je n'y croyais pas du tout, je me suis dit « ça va, ça, je ne vais pas y arriver ». J'avais beaucoup d'appréhension liée aussi euh, au fait d'être capable physiquement parce que j'avais un, un accident et des, des séquelles à la cheville, donc je n'y croyais pas trop. Et puis voilà, les jours passent et on y arrive. Et voilà, c'est un motif de fierté et je pense que c'est une confiance que je que je pourrais garder euh, après, dans ma vie d'après. Je ne sais pas ce que je ferais, mais voilà. On a imaginé construire ce sentier, on s'est souvent posé la question « comment faire pour rester dans des endroits sauvages ?» On a passé du temps à analyser toutes les possibilités, prendre à droite plutôt qu'à gauche. Dans les Pyrénées, c'était l'inverse, on avait trop de choix. C'était plutôt « pourquoi passer à droite plutôt qu'à gauche ?» tellement les deux alternatives sont sublimes. La traversée des Pyrénées par l'Exatrec, c'est un ensemble unique 
qui réunit autant de lieux mythiques que de vallées où on a cette impression d'être les premiers à s'y aventurer. Cette aventure, elle, elle amène aussi tout un lot de galères euh, au quotidien et on apprend à faire confiance. À, à, en fait, voilà, l'expérience de la marche permet de se rendre compte que euh, ça va bien se passer et que euh, on va toujours trouver des solutions, on va, trouver sur, on va tomber sur les bonnes personnes. Euh, on va, voilà, et justement, même quelquefois, les galères amènent les, les bonnes expériences. Euh, et ça, je trouve que ce lâcher prise, ou ce, euh, voilà, cette perte de contrôle, elle, elle est, enfin, ça fait vibrer, c'est voilà, très, très beau. <rire> Au départ, l'idée de partir, comme ça, de, de l'idée du voyage, c'était une pensée euh, exutoire. C'était euh, pour m'échapper d'un quotidien, euh, peut-être qu'il pesait sur plein d'aspects. Et donc, euh, en fait, le voyage au départ, euh, on le vit depuis son canapé, on le vit euh, depuis chez soi, sur son vélo, euh, entre chez soi et le travail, euh, devant son ordi, on le rêve, on le fantasme. Euh, et c'est une pensée qui nous fait du bien et donc je pense que déjà ça va être cette fonction là je pense de voyager et puis après ben, on se lance et euh, ça devient la, la vie réelle ça devient, euh, ça devient notre mode de vie c'est comme une, une, une vie dans la vie euh, et, et là il y a quelque chose qui s'installe c'est plus du tout le voyage fantasmé mais c'est presque plus beau euh, finalement Là c'est fou, ça fait 4 mois et demi que je suis partie sur le sentier et j'ai l'impression d'avoir euh, vécu une nouvelle vie. Je, je pense que c'est le plus beau cadeau que, que je, je puisse euh, me faire à moi-même, c'est de prendre ce temps pour euh, vivre pleinement, sans être jugé sur rien, euh, avec le plus de simplicité qu'on puisse euh, avoir dans une vie. C'est juste euh, marcher, manger, dormir, rencontrer des gens et euh, on se connecte vachement plus à, à soi-même. Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir, euh, je pense, euh, pouvoir dire que j'ai jamais été aussi bien qu'après ces 4 mois et demi de marche. Euh, et je, je trouve que voilà, c'est merveilleux. Quoi. <rire> Tu viens d'où Je dis, ben, je suis partie des Vosges. Je dis, quoi, des Vosges C'est hyper loin. Et ben, ça fait plaisir. C'est vrai que ça, ça donne une identité euh, un peu au quotidien. Je suis, je suis marcheuse. Quoi. Je viens de loin. Et, et l'expérience voilà, du voyage euh, peut se voir aussi sur, euh, sur moi. Je pense peut-être que les gens le sentent. Sur l'Exatrek, il y a aussi quelques itinéraires alternatifs. Plus exigeants et montagneux, ils sont généralement choisis par ceux qui aiment le défi et la haute montagne. On ne pouvait pas clôturer cette étape sans parler de l'un d'entre eux, la haute route des Pyrénées.
Après plusieurs mois sur le sentier, on a l'impression que c'est presque normal de vivre ainsi. Les week-ends deviennent des mercredis, les jours fériés ne le sont pas plus que les jours ouvrés. Plus besoin de montre, à quelques minutes près on devine toujours l'heure qu'il est. Cette dernière étape, elle sillonne les Pyrénées à travers la réserve du Niouviel, le parc national des Pyrénées, le Béarn et finit en douceur avec les collines du Pays Basque. que ça s'arrête. C'est pas le fait d'être en pleine nature, c'est aussi toutes les rencontres, ces gens avec qui on a noué un truc un peu spécial. Traverser les galères du quotidien ensemble, ça, ça, ça forge des amitiés un peu magiques et on a tout simplement pas envie que, que ça prenne fin. des Pyrénées, c'est un peu euh, l'apothéose, le, le, le bouquet final d'un feu d'artifice qui a duré des mois. Des lieux mythiques comme le cirque de Gavarnie, la brèche de Roland ou le Vignemal. Relié par la simple force de ces gens de tous ces sommets, c'est vraiment un truc à part. Well, it is not imaginable to, to have this time or to take this time. And... I always describe it as, you know, when, when you are, for example, when you are writing your master thesis and you are sitting on the first page, you're so uh, paralyzed that you almost can't write a first sentence. But as soon as you start, it just goes on. And, also, and then you have to realize it is only one step to take. But this one step, you have to jump. And I can just uh, support people and, and uh, say, okay, take this one step uh, forward and then see uh, what happens. Somehow I have, I have a specific way of, of managing the downs and uh, I have a rule. Uh, when I get into a down and I really feel demotivated and I really have the feeling like, no, I, I just can't take this pain anymore every day, then I say to myself, okay, from this moment on, I give it a chance for another seven days. And if you feel the same on the seventh day, then you're going to give up. But if you don't, you're going to continue. And normally, like out of my experience, one or two days later, everything is gone and you just uh, feel happy on the trail again. Yeah, yeah. ask myself um, did I live and with through hiking or with hiking in general I have the feeling that I purely live you cannot understand why we why we do this on this earth and uh, for me that was just like an eye-opening moment to appreciate this great nature and especially the, <laughs> the nature and environment of France I mean it's just uh, unique in, in Europe I guess
I think Hexatrack is a pure symbol on intense life. Managing ups, managing downs, uh, finding the balance in between, uh, and also uh, find your own way of doing it. And, and I think this is the most important on a successful through hiker that he finds access to his own resources. And if you find the access to your own resources, then you can manage them. So I guess Hexatrack also stands for finding out how much power there is in you, but also finding out how much, how close you can go to your own borders without overstepping them. À l'océan, limite naturelle infranchissable à pied, c'est avec le bruit des vagues et le chant des mouettes que je repasse le fil de cette aventure dans ma tête. Cette année, vous étiez des centaines à marcher l'Exatrec. J'ai eu la chance de pouvoir en rencontrer un bon nombre et je voulais vous dire un immense merci. Merci pour vos histoires, vos récits, pour les moments inoubliables qui ont rempli ces cinq mois à vos côtés. Après seulement deux ans d'existence, l'Exatrec a déjà réuni tant d'enthousiasme, de joie, de rencontres. Ce n'est que le début d'une histoire et vous avez écrit avec les randonneurs de l'année passée un conte qui, nous l'espérons, sera rejoint par d'autres protagonistes au fil des années.